Salut à tous les apiculteurs, bienvenue sur ma chaîne euh, Apitof. Voilà, euh, aujourd'hui euh, je vais faire une nouvelle vidéo. Donc euh, il y a quelques jours là j'ai mon comment euh, mon sous de cire qui, qui a lâché. Donc c'est un sous de cire que j'avais fait euh, euh, avec un petit euh, boîtier. Et le fait est que bon bah il a lâché. Du coup euh, bah, je vais en faire un autre. Et je vais vous montrer comment euh, tout simplement je vais faire pour ceux que ça intéresserait. Hein. Donc euh, je vais mettre en place ma caméra et puis je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vais utiliser un, une prise universelle pour ordinateur portable. Donc euh, là, celle-là, je l'ai acheté parce que bah, l'ordinateur portable que j'ai, j'en ai besoin. Donc je ne vais pas couper euh, le câble de, de mon boîtier d'ordinateur portable. Le fait est que c'est pas très cher, hein. j'ai dû acheter ça euh, 6 ou 7 euros, donc euh, voilà. Hein. Quand on voit le boîtier euh, de sous de cire euh, sur les sites d'apiculture, combien que ça coûte euh, À peu près entre 40 et 50 euros. Voilà, ça vaut le coup euh, bah, de faire ça soi-même. Hein. Donc je vais vous montrer comment je fais, et euh, j'espère que ça vous sera utile. Donc, dans un premier temps, une chose importante, ça va être euh, la lecture de, de, des indications au, au dos du boîtier. Donc là, euh, moi j'ai acheté... Euh, un boîtier qui fait jusqu'à 96 watts, n'allez pas en dessous de 96 watts, ça ne sera pas assez puissant sinon. Et il va de... Donc là, celui-là, c'est un, un boîtier qui a un interrupteur. Enfin, un interrupteur, c'est un, un, un bouton qui permet d'aller de 12 à 24 volts. Donc selon le voltage que l'on voudra, bien on, on mettra plus ou moins fort, hein, selon comment que ça, ça fond la cire. Et... Euh, ça nous permettra de, de fixer la cire plus ou moins correctement sur nos cadres. Donc on va avoir besoin du boîtier électrique, comme j'ai dit. Et moi, euh, j'ai récupéré de mon ancien sous de cire mes câbles avec euh, mes deux petits bouts. Hein, euh, C'est avec une pointe, un fil soudé. Et puis euh, voilà, ça permet de part et d'autre de faire circuler le, le courant. Hein. Dans un premier temps, on va dénuder, rien de compliqué. Hop, les deux, les deux. On va les tortiller. Voilà. Pour l'instant, ça, on va le mettre de côté. Cette partie-là, donc euh, côté euh, chargeur, on va le couper avant, avant le petit bloc ici. Hop, tac, voilà, on le retire. On va dénuder, pareil, ici. Donc, tac, on va enlever déjà le premier fil. On a deux fils à l'intérieur. On va les dénuder aussi, donc euh, vous les dénudez sur euh, 3 cm à peu près. On va les tortiller un petit peu aussi. Hop. Hop. Donc, je vous conseille avant de souder ou quoi que ce soit, euh, bah d'essayer de, déjà de faire un test si cela convient. Donc vous allez prendre votre premier fil. L'astuce c'est de laisser cette mèche là de droite. Puis on va l'entourer comme ça. Hop, autour. Hop. Voilà. On va battre celle-là. Et on serre. On va faire la deuxième. Hop. Donc le but c'est que ça tienne quand même bien, qu'il y ait un bon contact, surtout que ça ne se défasse pas. On oublie et on tourne. Donc pour le test, je vais y mettre un bout de scotch. Donc on va prendre. Ah, allez. Ah. Alors je sais c'est un peu archaïque 
Mais là, euh, bon, euh, c'est pour le test. Alors après, euh, ce que vous pourrez utiliser, c'est euh, du, du, des, des petits tubes thermorétractables. Donc c'est des petits tubes que on enfile. Et quand vous chauffez au décapeur thermite ou au sèche-cheveux ou avec de la chaleur, bah, ça se rétracte. Et ça permet d'avoir quelque chose de, de bien propre. Ou alors vous pourrez utiliser un domino aussi, hein, des dominos. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Donc voilà. Donc ça va vous donner l'appareil. Les deux bouts qui sont protégés. Et les, les deux petits bouts pour faire circuler le courant. On va pouvoir brancher notre appareil notre appareil et on va pouvoir tester ça en, en, ensemble donc je prépare euh, les ustensiles et on va voir ça donc en premier on va prendre un, un cadre hein, que j'ai nettoyé brûlé pour dé, désinsectiser on va mettre un coup de pince zigzag hein, c'est tout simple pour euh, retendre les fils hein, on voit regardez celui-là il est pas il est pas très tendu alors je vais passer la pince hop vous voyez tout de suite ça retend voilà. Et voilà. Donc, on a un petit support en dessous hein, pour surélever un peu. On va venir mettre notre cire dans la rigole. On la met ici et puis on passe un petit coup d'ongle tout le long pour que ça soit bien dedans. Je mis dans, dans le mauvais sens. On va venir comme ça. Hein, donc vous voyez, hein, un, ça, ça, ça n'appuie pas. Donc là, je vais préparer mon matériel. Hop. Je vais venir. On va le mettre sur euh, 24. À fond. On va venir brancher. le courant passe et on, on voit que la cire fond donc on appuie un petit peu hop on peut le faire aussi dans ce sens là si on veut et on n'est pas obligé de faire si vous le souhaitez on peut le faire juste par petits coups comme ça hop vous voyez vous avez vu hop vous voyez vous pouvez le faire euh, tac hop vous voyez ça rentre ça rentre facilement dedans je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Vous voyez, ça fume même. Donc c'est un appareil qui fonctionne très bien. On va remettre juste un petit coup ici. On croit que... Ouais. Voilà. Et voilà. Notre cire est fixée. Ça n'a pas traversé. Puis bah, ça tient bien. Hein. Donc c'est vrai que... Quand on fait d'un bout à l'autre, ça a un peu du mal à, à chauffer. Mais euh, on peut très bien faire la moitié, puis l'autre moitié. Ça va très vite, hein, vous avez vu. Hein. Si vous voulez, on va en refaire un autre pour démonstration. Donc, le petit coup de pince zigzag, comme je vous ai dit. Hop. On vient glisser notre cire dans la rainure en bas. Hop, on peut y mettre un petit coup d'ongle et on vient l'enclencher. Voilà. Alors du coup, on va plutôt le mettre dans ce sens-là parce que c'est vrai que on l'a fait dans l'autre sens, mais là c'est mieux comme ça dans ce sens-là. On voit le fil s'enfoncer dedans. Donc là, je vais vous montrer. Hein. On va faire 3 par 3. Donc il y a 3 fils à gauche, 3 fils à droite. Hein. Donc on va faire la première partie. Hop. Tac. On continue ici. Décalé. On va faire les deux là, là. Et voilà. Vous avez vu, c'est très rapide. Et notre cire est bien fixée. 
Hein, donc euh, elle tient bien. Il ne manquera plus qu'un petit coulé de cire ici. Et ça sera terminé. Hein. Donc voilà. Donc euh, je rappelle, hein, pour le boîtier, pensez à bien prendre au moins 96 watts. Et euh, 24 volts, hein, vous voyez que c'est bien. Si vous avez 36, plus vous prendrez euh, élevé, plus ça chauffera vite. Donc euh, là, je trouve que ça chauffe très bien. Donc voilà les apiculteurs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit like, à vous abonner. Et euh, n'oubliez pas bien sûr hein, de mettre euh, soit des dominos ou comme je vous ai dit, hein, des, des petits bouts de, de tuyaux thermorétractables hein, pour isoler euh, vos fils. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous le montre pour, euh, pour faire ça. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Et euh, abonnez-vous parce que bientôt je vais faire euh, une vidéo sur euh, une, la fabrication d'une ruchette qui est modulable. Hein, donc elle est utile pour plusieurs, euh, plusieurs choses. Voilà, donc euh, je vous dis à très bientôt et sur ce, une bonne journée. C'était Apitoff.